Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości kolejny raz uderzy w rolników? Michał Wilonek, witam i zapraszam na komentarz polityczny w studio gość mecenas Marek Szewczyk. Dzień dobry Marku. Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. Z doniesień medialnych wynika, że część rolników będzie musiała przejść z Krusu na ZUS. No i moje pierwsze pytanie, czy taki projekt może być finansowym zabójstwem dla części przynajmniej rolników? Ten projekt nie może, a będzie finansowym zabójstwem dla części rolników. Trzeba sobie uświadomić kilka rzeczy odnośnie tego projektu. Po pierwsze, z rolnictwa do tego drobnego, powyżej hektara, do, do kilku hektarów bardzo trudno jest wyżyć i utrzymać rodzinę. To już nie są lata 90., kiedy faktycznie takie rolnictwa osiągały dość duże dochody i można było z tego utrzymać rodzinę, tylko obecnie to, to są niewielkie dochody, za które nie są w stanie rolnicy się utrzymać, więc starają się dorabiać, prowadząc działalność gospodarczą. No, ale tak dużo mówi się o tych dofinansowaniach z Unii Europejskiej. To jest mit? Znaczy to dofinansowania są oczywiście, tylko są po pierwsze na niskim poziomie, po drugie spada sprzedaż po prostu towarów, podów rolnych. Zasadniczo te dofinansowanie miały to rekompensować w pewien sposób, natomiast nie rekompensują tego wystarczająco, więc na dofinansowanie jak więcej pobierali ludzie, którzy wiedzieli w co należy zainwestować niż rolnicy, którzy faktycznie te płody rolne wytwarzają i próbują dorabiać. To są małe przedsiębiorstwa, drobne sklepiki, agroturystyka, zakłady fryzjerskie w malu, na wsiach, na, w malutkich miejscowościach, w małych miasteczkach. Także to uderzy głównie w osoby parające się rolnictwem i przedsiębiorczością w Polsce Powiatowej Gminnej. Ale to jeżeli rolnik decyduje się na to, by podjąć dodatkową działalność gospodarczą w postaci właśnie, tak jak mówisz, małego sklepiku, lokalnego zakładu fryzjerskiego, no to czy nie jest oczywistym, że musi liczyć się z tym, że będzie zmuszony do płacenia składek zus tak jak każdy inny przedsiębiorca w Polsce? No tak, tylko te usługi czy dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w małych miejscowościach jest relatywnie niski. To nie są rzędy kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, tylko to są, to są rzędy tysiąca, dwóch, może trzech tysięcy miesięcznie. Natomiast sam ZUS to jest blisko półtora tysiąca, więc tak naprawdę niewiele tym rolnikom, rolnikom przedsiębiorcom może zostawać i finalnie po prostu będą musieli zamknąć chociażby zakład fryzjerski. Będzie pewnie kwitło jakieś podziemie fryzjerskie, no bo wtedy bez wszelkich podatków będzie można strzyc po koleżeńsku. Takie osoby, gdzie, gdzie nie oszukujmy się w małych miejscowościach, każdy każdego zna. Natomiast no, chyba nie na tym rzecz polega, aby teraz Polacy schodzili do podziemia z działalnością gospodarczą. Nie zgadzacie się, jak rozumiem, na ten projekt Prawa nie i Sprawiedliwości. Nie zgadzamy się. Konfederacja zawsze była za dobrowolnym ZUS-em. Natomiast no, trzeba sobie uznać na liczbach, jak to wygląda. Obecnie rolnik płaci od około 850 zł na kwartał, czyli to jest około 3000 zł rocznie z tytułu ubezpieczenia KRUS. Natomiast w sytuacji, w której musiałby opłacać pełny ZUS, no to są te kwoty, które normalnie wydatkował rocznie, musiałby wydać nieco ponad 2 miesiące na składki. Więc taka osoba, która będzie musiała dodatkowo płacić, jak prosto przeliczyć, około 15 tysięcy więcej rocznie, gdzie jej dochód być może wynosi 20 kilka, no to w sytuacji, w której połowę musi przekazać na rzecz ZUS-u, czy ogólnie Skarbu Państwa, no jest jednak za wysoką daniną, jeżeli chodzi o przetrwanie. O Zwłaszcza w tych czasach obecnych, kiedy ten utarg tak jest mniejszy, kiedy z usług Polacy mniej korzystają, kiedy są zamykane kolejne sektory gospodarki, no to, to po prostu te drobni przedsiębiorstw upadną. O tym projekcie mówiliście na konferencji prasowej w Sejmie. To słowa oczywiście, że nie zgadzacie się z tym projektem. Natomiast co dalej, jeżeli chodzi o polityczne działania? Czy już podjęliście, czy planujecie podjąć? Będziemy tutaj wywierać presję, tak jak wywieraliśmy presję przy chociażby piące dla, dla, rol, piące dla zwierząt, tak zwane, ja, piące przeciwko rolnikom i teraz jest kolejna ustawa przeciwko rolnikom. E, także dziwi mnie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak z pewną uporczywością stara się zniszczyć polską wieś, polskie małe miasteczka i tam dobić po prostu tych, którzy jeszcze wykazują jakąkolwiek przedsiębiorczość na tych terenach, gdzie większość młodych ludzi po prostu wyjeżdża z tych terenów, bo nie ma pracy, bo nie ma perspektyw. Słowo, już nie ma tam perspektyw do, do dalszego życia. 
i w tym ja sam pochodzę z małej miejscowości. Tam też nie było pracy w moim zawodzie, gdzie, gdzie ukończyłem prawo, nie było pracy w małym sądzie, nie było pracy w kancelariach, które też nie mają przecież, nie oszukujmy się, jakichś wysokich obrotów, jeżeli chodzi o, o małe miejscowości. I wielu moich znajomych, po prostu większość, około 90%, którzy decydują się na opuszczenie takich małych miast i miasteczek i wyjazd do dużych aglomeracji miejskich, gdzie tej pracy jest po prostu więcej. Ale to jest chyba jednak nieunikniony proces, bo już od dobrych kilkunastu lat obserwujemy właśnie takie, Co nie takie oznacza, trendy migracyjne do, do miast tego typu działania rządu, który będzie teraz sprzyjał wysok- wielkim korporacjom, czyli rozumiem, według które waszej narra- w te miejsca. Tak? Czyli rozumiem, według Waszej narracji rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pozwala pozostawać w małych miejscowościach nie młodym ludziom, bo nie, ma, bo nie ma perspektyw. Nie dla pozwala rozwinąć skrzydeł tym ludziom, którzy chcieliby to zrobić. To są utrudnienia dość duże, no i to są dość kosztowne utrudnienia. Tak? Taki fryzer, no nie wiem, czy zarobi te 15 tysięcy faktycznie rocznie, żeby jeszcze przecież trzeba otrzymać lokal, trzeba otrzymać sprzęt i, i wszystkie inne no, opłaty, opłaty tak, jak prąd, energia, chociażby elektryczna, też poszedł, poszedł drastycznie w górę, więc robienie czegoś na zasadzie na granicy opłacalności, no to też dobija tych ludzi, bo muszą pracować ponad normy, a to zabija więzi międzyludzkie, więzi rodzinne, bo nie ma czasu dla rodziny, tylko jest pościg za tym, żeby tę rodzinę w ogóle utrzymać. To jeszcze y, odnośnie ZUS-u, czy Konfederacja by go zlikwidowała? Jaki jest Konfederacja jest za dobrowolnym ZUS-em, ogólnie e, system elementarny w Polsce, e, co pokazuje zresztą sytuacja obecna, jest e, strasznie niewydolny. E, jest systemem, który prędzej czy później prawdopodobnie upadnie. Ja patrząc chociażby z własnej perspektywy nie liczę na jakąkolwiek emeryturę od Państwa. E, będę musiał po prostu sam odłożyć, e, liczyć na, na wsparcie pewnie jakichś moich, e, miejmy nadzieję, dzieci. Tak? E, tutaj Państwo nie, nie zagwarantuje mi tego, chociażby patrząc po sytuacji z OFE, teraz kolejna zmiana tego drugiego filaru i staranie się tych środków jakoś przez kolejne rządy pozyskiwać, tych oszczędności Polaków. Natomiast my jako Ruch Narodowy staliśmy na stanowisku, aby zlikwidować ZUS i wprowadzić dobrowolną naszą emeryturę obywatelską i dobrowolne odkładanie ponad to emerytura, która pozwoli w godziwych warunkach na starość się utrzymać. Natomiast jeżeli ktoś zarabia więcej, to automatycznie może też więcej odłożyć i wówczas te oszczędności, które by skumulował do, w czasie pracy, tak, mógłby potem przeznaczyć na emeryturę, na, na inne wydatki. Tylko nikt tutaj gwarancji nie da, że Polacy będą w stanie odkładać na tyle, by zabezpieczyć Dlatego swoją przyszłość. Dlatego będą mieć tą, że zabezpieczone będzie to minimum, tak? Emerytura obywatelska jako to minimum, które zabezpiecza ich, że tak powiem, egzystencjonalne potrzeby. Natomiast jeżeli coś ponadto są w stanie zaoszczędzić, a myślę, że na takiej pracy organicznej to jest dużo do wykonania, czyli po prostu zaszczepienia w Polakach więcej oszczędności, więcej rozsądku przy wydawaniu zgromadzonych środków, przy zarządzaniu po prostu domowym budżetem. To powinno być uczone w szkole, te podstawy przedsiębiorczości jednak powinny być w większym stopniu niż tylko na zasadzie państwo daje. No, i tylko, państwo że, tylko tak jak tutaj rozmawiamy, że często te zarobki Polaków, po to też rolnicy sobie chcą dorabiać, bo nie są w stanie utrzymać własnych rodzin, nie są zadowalające na tyle, by można było odkładać coś na, tak, na no czarną myślę, godzinę. Tak, myślę, że te emerytury z Krusu później też są po prostu bardzo skromne. tak? To też jest potem trudność za taką emeryturę z Krusu, Krusowską utrzymać. A myśleliście o tym, co w przypadku, gdy ktoś faktycznie nie będzie miał zapewnionej tej godnej emerytury, godnej starości, nie będzie miał pieniędzy, między na to, żeby z tej obywatelskiej emerytury, żeby się utrzymać, co wtedy, czy ewentualnie jakaś pomoc państwa, jak to by miałoby wyglądać? Znaczy, jeżeli zakładamy się emerytury obywatelskiej, to, to będzie miał po prostu emeryturę obywatelską, którą dostanie każdy przechodzący na wiek w, w I to jest jakaś założona, założona tak? kwota, rozumiem. To jest rozumiem. kwota bazowa, e, którą e, każdy emeryt, e, tak jak tam biera praw emerytalnych i może z niej skorzystać. Natomiast to, co ponad jest w stanie zaoszczędzić, no to to już jest jego. Tak? Nie zabierajmy też możliwości, bo dlaczego osoba, która jest przedsiębiorcza, zarabia dużo pieniędzy, dużo osób jest w stanie odłożyć, zainwestować, versus osoba, której się po prostu nie chce pracować. Bo nie oszukujmy się, w, jeszcze przed czasem pandemii tak naprawdę nie brakowało w Polsce pracy, więc z powodzeniem można było tą pracę znaleźć. Natomiast to, nad czym jest nam bardzo na sercu, żeby uwolnić tą energię Polaków, żeby wzbudzić w Polakach kreatywność, przedsiębiorczość i nie hamować od razu tego zapału, nie podcinać tych skrzydeł osobom, które chcą wziąć na siebie barki odpowiedzialności za swoją przyszłość, bo to też jest każda działalność gospodarcza i to każdy przedsiębiorca o tym wie, wiąże się z dużym ryzykiem, to nie jest praca na etacie w budżetówce, gdzie jest praktycznie zagwarantowana, jak już ktoś ma umowę 
o pracę na czas nieokreślony, to musi dojść do jakiejś naprawdę dużej reformy albo dużego zaniechania wykonywania prawidłowego obowiązków. Natomiast przedsiębiorca no, niestety jest narażony na, na różne zawirowania na rynku. Co obserwujemy chociażby teraz przy lockdownie, gdzie przecież dobrze prosperujące restauracje, dobrze prosperujące biznesy teraz są na granicy bankructwa, przez to, że po prostu rząd zakazał prowadzenia działalności. No, można ewentualnie prowadzić działalność taką na wynos, nie w lokalu oczywiście, no tak, ale, ale to, tego, ale to nie jest wystarczające dla, dla przedsiębiorców. Dochodu, dochodu tak. miesięcznego, oczywiście, że tak. To jeszcze moje pytanie, jak długo będziemy odczuwać skutki w bezrobociu, jeżeli, jeżeli już ta pandemia ustąpi, jeżeli pokonamy koronawirusa? To znaczy skutki bezrobocia są o wiele bardziej złożone niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim obecne wskaźniki pokazują, że bezrobocie nie rośnie, no bo tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast, no ale jeżeli natomiast, Polacy tracą natomiast, pracę... Tak, natomiast co jest bardzo istotne, w czasie pierwszego lockdownu, te pierwsze tarcze, żeby skorzystać z tych tarcz, trzeba było zagwarantować zatrudnienie na takim samym poziomie przez najbliższe 12 miesięcy. Ten okres się dopiero będzie kończył. I osoby, które wtedy pobrały tarczę zgodnie z tym utraconym zarobkiem rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych, to teraz nie opłaca się zwalniać pracownika, do którego muszą dopłacić kilka tysięcy złotych jeszcze na jego pensję, w sytuacji, w której musieliby, w której utraciliby tak naprawdę całą tą tarczę, którą całą pomoc od państwa, którą trzymali w, pierwszej, w ramach tych pierwszych tarcz, pierwszego lockdownu. Więc dopiero realne bezrobocie poznamy za, za kilka miesięcy, w sytuacji, w której spadły obroty, spadło dochody różnych przedsiębiorstw, to automatycznie, że będą szukali oszczędności, te oszczędności będą szukali również wśród pracowników. To czas dla rządu, przede wszystkim taki sprawdzian dla rządu Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak wreszcie COVID zostanie pokonany. Dzisiaj ponad 8 tysięcy zachorowań no i rząd, ta narracja, którą, którą słyszeliśmy z ust ministra Niedzielskiego, że za kilka dni okaże się, że ta impreza, wielka impreza na Krupówkach, nie wiem czy ty widziałeś te obrazki w sieci, które się znalazły, to tak, będzie właśnie e, podstawa do, do tego, by mówić o powrocie, no to czy też nadejściu nie, kolejnej fali oczywiście, pandemii. Oczywiście, ja teraz nie, nie przesadzałbym z, ze spotkaniem tam kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset Czyli nie, osób nie wiązałbyś tych 8 tysięcy z, z tym, z tym z wzrostem, spotkaniem na Krupówkach. Z wzrostem zakażeń teraz. Po pierwsze to, jeżeli nawet ktoś tam się zaraził, to to nie będzie z dnia na dzień, tylko jednak inkubacja wirusa jest z danych nam dostępnych. No, minęło że koło 4 tygodnia, dni dzisiaj mamy środę. Koło więc... tygodnia, dwóch tak naprawdę, zanim tak. są objawy, następnie zanim będzie test, zanim to będzie test wykonany i będzie wynik. Więc to jest potrzebne w czasie, to nie jest tak, że dzisiaj jest duża jakaś ogólnopolska impreza, a na drugi dzień mamy bach, dwa razy więcej zakażeń. No to tak nie działa, a na jeżeli tak zadziała, to nie ma korelacji jedno z drugim. Twoim zdaniem to było odpowiedzialne zachowanie tych osób, które w tamtych dniach na Krupówkach się, się bawiły? Eee, czy to było, mam wrażenie, że to był przejaw już po prostu zmęczenia. Bo pytam o to dlatego, zachowanie. że Gazeta Wyborcza y, pisze, że to był największy akt buntu wobec władzy Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku. Czy faktycznie to wyjście na ulicę, śpiewy, tańce, to nie, jest wyraz takiego buntu wobec PiS? Nie uważam tak, natomiast y, sam staram się gdzieś tam ten dystans zachować z obawy bardziej o zdrowie innych niż, niż swoje własne, bo bo wedle wszelkich danych nie powinienem przechodzić. Jeżeli przejdę, to, to nie powinienem e, dużych, e, dużych strat na zdrowie odnieść. Natomiast e, z uwagi na, na innych staram się jednak tych obostrzeń sanitarnych przestrzegać. E, natomiast nie rozumiem totalnie zamykania gospodarki i wprowadzania twardego lockdownu, który jest przeciwskuteczny. Dzisiaj chyba już nikt tego nie rozumie, dlaczego otwarte mamy kasyna, nie mamy otwartych restauracji i zamiast na obiad do ulubionej knajpki możemy pójść i pograć na ruletce. Co to były zdjęcia z galerii handlowych, gdzie można było na wynos kupować jedzenie i ludzie jedli na parapetach, na y, uboczach jakichś na kontach y, no, tak korytarzy galerii tak handlowych, to zamiast w dobie. po prostu w dobie y, kolejnym zjeść faktycznie w warunkach sanitarnych, gdzie to naprawdę restauratorzy dbali o to, żeby to były stoliki zdezynfekowane, oddzielone pleksją, z zachowaniem ewentualnie dystansu. Y, także naprawdę dbali o to y, bardzo mocno, poczynili spore wydatki y, finansowe, aby zaadoptować swoje restauracje, swoje bary, swoje pizzerie do tego, aby móc przyjmować klientów w dobie obostrzeń, w dobie koronawirusa. Natomiast rząd ze znanych chyba tylko sobie samemu przyczyn i, i powołujących się na, na chyba samemu przez siebie przeprowadzonych badań albo swoich w cudzysłowie ekspertów 
jakieś motywacje do tego, aby, aby te, te branże zamykać. Restauratorzy są gotowi i czekają tylko na zielone światło, kiedy będą mogli wznowić swoją tradycyjną działalność i funkcjonowanie swoich biznesów. Stawiamy kropkę. Marek, Marek, Szef... czekamy. Marek Szewczyk był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękujemy oczywiście za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.